दोस्तों बहुत दिन पहले मैं आप लोगों को वादा किया था कि मैं आप लोगों को एक वीडियो के द्वारा इंडियन नेवी का मल्टी रोल सपोर्ट वेसल प्रोग्राम का डिटेल बताऊंगा पर कुछ कारण की वजह से देर से ही सही आज मैं आप लोगों को इंडियन नेवी का मल्टी रोल सपोर्ट वेसल प्रोग्राम जिसको हेलीकॉप्टर लैंडिंग डॉक या फिर आप उसे हेलीकॉप्टर कैरियर भी बोल सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों मैं हूँ अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं डिटेल में दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इंडियन नेवी का लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक प्रोग्राम का नाम रखा गया है मल्टी रोल सफोर्ड वेसल दोस्तों इस प्रोग्राम के तहत इंडियन नेवी चार हेलीकॉप्टर कैरियर बनाएगा और इस प्रोग्राम का लागत है करीबन सोलह करोड़ मतलब टू बिलियन डॉलर दोस्तों दो में इस प्रोजेक्ट का टेंडर इशू कर दिया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा तीन डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग कंपनी को भी चूज कर लिया गया था और ये तीनों कंपनी किसी एक फॉरेन कंपनी के मदद से ये चार हेलीकॉप्टर कैरियर इंडियन नेवी के लिए बनाएगा दोस्तों ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये प्रोजेक्ट टोटली मेक इन इंडिया के तहत होने जा रहा है मतलब जो हेलीकॉप्टर कैरियर इंडियन नेवी द्वारा सिलेक्ट होगा वो इंडिया का एक प्राइवेट कंपनी के मदद ऐसी इंडिया में ही बनेगा दोस्तों हेलीकॉप्टर कैरियर एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसी आकार में छोटा होता है और इसके द्वारा एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट नहीं करता है बेसिकली इस टाइप का शिप को एम्फीवियस वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है भारत द्वारा ये चार हेलीकॉप्टर कैरियर खरीदे जाने के पीछे जो कारण है वो है चाइना का इंडियन ओशन में बढ़ता हुआ कदम इसको रोकने के लिए बेसिकली छोटा छोटा आइलैंडों को प्रोटेक्शन देने के लिए इंडियन नेवी द्वारा ये चार हेलीकॉप्टर कैरियर खरीदा जाएगा इसके अलावा दूसरा रीजन देखे तो हेलीकॉप्टर कैरियर द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट के समय बहुत ज्यादा मदद मिलता है और सर्च एंड रेस्क्यू के मिशन में भी हेलीकॉप्टर कैरियर बहुत ज्यादा मदद करता है दोस्तों फोर्स प्रोजेक्शन के साथ साथ हेलीकॉप्टर कैरियर ऑल वेदर साथी होता है मतलब हर तरह का मुसीबत के समय में ये जहाज इंडियन नेवी को और इंडिया को बहुत ज्यादा मदद करेगा दोस्तों चलिए थोड़ा जानते हैं ये मल्टी रोल सपोर्ट वेसल प्रोग्राम का हिस्ट्री के बारे में दोस्तों आप लोगों को आए दिन सुनने को मिलता होगा कि चाइनीज नेवी का जहाज इंडियन ओशन में दाखिल होता है या फिर ये भी सुनने को मिला होगा की चाइनीज सबमरीन इंडियन ओशन रीजन में दिखा गया दोस्तों स्ट्रिंग ऑफ पल्स के बारे में भी आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो प्लीज कॉमेंट कीजिए और आप लोगों के कॉमेंट के बेसिस पे मैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों बेसिकली स्ट्रिंग ऑफ पल्स मतलब चाइना इंडिया के चारों तरफ छोटे छोटे देशों में अपना नेवल बेसेस बना रहा है मतलब इंडियन ओशन रीजन में चाइना अपना कदम को बढ़ा रहा है जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेड हो सकता है क्योंकि इससे चाइना इंडिया को चारों तरफ से घेर के एक नेवल ब्लॉकेट भी तैयार कर सकता है और चाइना का ये इंडियन ओशन रीजन में काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी का प्राइमरी फोकस था हेलीकॉप्टर कैरियर मतलब लैंडिंग हेलीकॉप्टर डर और इस प्राइमरी फोकस को देख के ही इंडियन नेवी के द्वारा ये मल्टी रोल सपोर्ट वेसल का प्रोग्राम को बनाया गया दोस्तों आप सब लोग जानते ही होंगे की इंडिया का अंदामान निकोबार आइलैंड इंडियन नेवी का एम्फीवियस वॉरफेयर का हब है मतलब उस जगह से इंडियन नेवी का एम्फीवियस वॉरफेयर का पूरा कंट्रोल होता है पर खाली अंदामान निकोबार आइलैंड के ऊपर भरोसा करके इंडिया चाइनीज थ्रेड को नहीं रोक सकता है जिसके लिए इंडिया को पूरा इंडियन ओशन रीजन में छोटे छोटे आईलैंडो के ऊपर एम्फीवियस वॉरफेयर कैपेसिटी बिल्ड करना है और ये कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए इंडिया को मल्टी रोल सपोर्ट वेसल प्रोग्राम बहुत मदद करेगा क्यूँकी ये जहाज एक फ्लोटिंग एम्फीवियस वॉरफेयर हब जैसा काम करेगा दोस्तों 2011 में इंडियन नेवी को ऐसा जहाज खरीदने का आवश्यकता हुआ और इसका टेंडर इशू किया गया 2015 को दोस्तों इस टेंडर में तीन फॉरेन कंपनी सबसे आगे है दोस्तों उन फॉरेन कंपनी के बारे में बात करने से पहले चलिए हम लोग जान लेते हैं कि इस जहाज के लिए इंडिया को क्या क्या स्पेसिफिकेशन का जरूरत है मतलब इस जहाज में क्या क्या खासियत होना चाहिए दोस्तों इंडियन नेवी के जरूरत के हिसाब ऐसी इन जहाजों का लंबाई कम ऐसी कम दो मीटर या फिर दो मीटर ऐसी ज्यादा होना चाहिए साथ ही साथ फुल लोड के साथ ये जहाज का ड्रॉट कम से कम आठ मीटर होना चाहिए मतलब फुल लोड के बाद ये जहाज पानी के सतह से कम से कम आठ मीटर ऊपर रहना चाहिए और ये जहाज से कम से कम दस हैवी वेट हेलीकॉप्टर को ऑपरेट किया जा सकना चाहिए जिसमें से हर एक का वजन कम से कम पैतीस टन के आसपास होगा ये सभी जहाजों का कैपेसिटी कम ऐसी कम चौदह पर्सनल को लेने का होना चाहिए जिसमे ऐसी साठ ऑफिसर्स 
पल्सर 470 सेलर और करीबन 900 सौ ट्रूप होना चाहिए इसमें से हर एक जहाज का क्षमता लैंडिंग क्राफ्ट मैकेनाइज को कैरी करने का होना चाहिए मतलब जिसके थ्रू टैंक को लैंड किया जाता है इसके अलावा हर जहाज में लैंडिंग क्राफ्ट व्हीकल ट्रूप ट्रांसपोर्ट हाई स्पीड लैंडिंग क्राफ्ट और हवा क्राफ्ट को भी लेने का क्षमता होना चाहिए हर एक जहाज के क्षमता में कम से कम छह मेन बैटल टैंक बीस इन्फेंट्री कॉम्बेड व्हीकल और चालीस हैवी ट्रक को भी लोड करने का क्षमता होना चाहिए वेपन के मामले में हर एक जहाज में पॉइंट डिफेंस सिस्टम मतलब शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम क्लोज इन वेपन सिस्टम एंटी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम मतलब जिससे आने वाला टॉर्पेडो को मार गिराया जाता है चैफ सिस्टम मतलब जिससे आसमान से आता हुआ खतरे को रोका जा सके और हैवी और लाइट मशीन गन होना चाहिए और इंडियन नेवी के स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हर एक जहाज कम ऐसी कम पैतालीस दिन तक समुन्द्र के अंदर टहल सके इतना रेंज होना चाहिए और जहाज का स्पीड कम ऐसी कम बीस नोटिकल माइल तक होना चाहिए दोस्तों इसके अलावा इंडियन नेवी चाहता है कि हर एक जहाज में इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्सन सिस्टम का होना चाहिए जो कि न्यूली क्वीन एलिजाबेथ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल होता है इसके अलावा इंडियन नेवी का स्पेशल फीचर्स में इस जहाज में हॉस्पिटल फैसिलिटी और कमांड एंड कंट्रोल फैसिलिटी भी होना चाहिए मतलब ये जहाज समुन्द्र के अंदर रेस्क्यू मिशन के टाइम में ऑन बोर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट दे पाए और नेवी का ऑपरेशन के समय ये जहाज पूरा का पूरा फ्लीट को भी कमांड कर पाए दोस्तों इंडियन नेवी का स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ये जहाज मेरीटाइम सर्वेलेंस स्पेशल ऑपरेशन सर्च एंड रेस्क्यू मेडिकल सपोर्ट और ह्यूमेटेरियन असिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होने लायक होना चाहिए दोस्तों ये तो था जहाज का स्पेसिफिकेशन मतलब इंडियन नेवी इस जहाज में क्या क्या चाहता है उसके बारे में डिटेल चलिए अब जानने का कोशिश करते हैं की वो कौन सा तीन कंपनी है जिसका जहाज इस टेंडर में सबसे आगे है दोस्तों इस रेस में सबसे आगे है फ्रांस का डी का बनाया हुआ मस्टर्ल क्लास एल दोस्तों मस्टर्ल क्लास का जहाज एक न्यू जनरेशन का हेलीकॉप्टर लैंडिंग डक है और ये इंडियन नेवी का स्पेसिफिकेशन को पूरा पूरी कंप्लीट करता है दोस्तों इस जहाज का वजन करीबन 21,300 टन है जबकि इसका रेंज करीबन 19,800 किलोमीटर है दोस्तों इस जहाज का कैपेसिटी है करीबन 900 सौ ट्रुप्स का जबकि ये जहाज 16 हैवी वेट हेलीकॉप्टर और करीबन पैतीस लाइट वेट हेलीकॉप्टर को भी ढो सकता है इस जहाज का स्पीड भी करीबन उन्नीस नॉट के आस है दोस्तों फिलहाल ऐसा पाँच जहाज है जिसमे ऐसी तीन फ्रांस द्वारा ऑपरेट किया जाता है जबकि बाकी का दो इजिप्ट के पास है दोस्तों इसके बाद दूसरा नंबर पे आता है इटली का मल्टी फंक्शनल शिप दोस्तों करेंटली इंडियन नेवी को दो दीपक क्लास का फ्लीट टैंकर इटली से बनके मिला है और इटली इंडिया को आईएनएस विक्रांत का कंस्ट्रक्शन में भी मदद कर रहा है जिस वजह से माना यह जा रहा है कि मल्टी रोल सफोर्ड वेसल को बनाने के मामले में इटली फ्रांस ऐसी पीछे नहीं है पर दोस्तों इटली का प्रपोज किया ये जहाज अभी तक फुल्ली फंक्शनल नहीं है पर इटली द्वारा दावा किया जा रहा है की इटली इस टाइप का बड़ा जहाज बनाने के सक्षम है और इटली इंडिया में इंडियन कंपनी के मदद से मेक इन इंडिया के तहत ये जहाज बना सकता है दोस्तों इटली का ये जहाज का वजन 20,000 टन के आसपास होगा जबकि इसका रेंज 13,000 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए इसके अलावा इस जहाज में 950 ट्रुप कैरी किया जा सकता है इसके अलावा ये जहाज करीबन 6 अगस्टा वेस्टलैंड 101 जीरो मर्लिन हेलीकॉप्टर को भी कैरी कर सकता है जिसमे ऐसी हर एक हेलीकॉप्टर का वजन करीबन पंद्रह किलो मतलब पंद्रह टन के आस है दोस्तों माना यह जा रहा है की ये जहाज कैपेसिटी के मामले में मिस्टर क्लास जहाज ऐसी पीछे होगा पर देखना यह है कि इटली इस जहाज के लिए इंडिया को और क्या क्या ऑफर करता है दोस्तों इसके बाद तीसरे नंबर पे नाम आता है स्पेन का हुआन कार्लो वन एल दोस्तों इस हेलीकॉप्टर कैरियर को भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना जाता है क्योंकि रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ नेवल एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर को ही इंडिया में भेजा गया था और इंडियन नेवी ऑफिशियल द्वारा इसको अच्छे ऐसी परखा भी गया है दोस्तों स्पेनिश नेवी के अलावा ऑस्ट्रेलियन नेवी भी ऐसा दो हेलीकॉप्टर कैरियर को ऑपरेट करता है इसके अलावा टर्की के लिए भी एक ऐसा हेलीकॉप्टर कैरियर बनाया जा रहा है दोस्तों इस हेलीकॉप्टर कैरियर का खासियत यह है कि इसमें शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग के लिए स्काई जंप रैंप भी है जिसके मदद से इस एयरक्राफ्ट के ऊपर से एफ थर्टी फाइव बी या सी हेरियर जैसा एयरक्राफ्ट को भी ऑपरेट किया जा सकता है मतलब अगर फ्यूचर में इंडियन नेवी इस हेलीकॉप्टर कैरियर पे एयरक्राफ्ट का ऑपरेट करना चाहेगा तो एफ थर्टी को इस्तेमाल कर पाएगा दोस्तों वजन के हिसाब ऐसी ये हेलीकॉप्टर कैरियर थोड़ा ज्यादा भारी है इस हेलीकॉप्टर कैरियर का वजन करीबन सत्ताईस हजार टन है जबकि इसका रेंज करीबन सत्रह हजार किलोमीटर है और इसमें करीबन 913 सौ तेरह ट्रुप ऑपरेट कर सकता है दोस्तों ये हेलीकॉप्टर कैरियर से करीबन 30 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें शामिल है हैरियर 2 और एफ थर्टी फाइव जैसा जेट इसके अलावा सीकिंग हेलीकॉप्टर चुनौक हेलीकॉप्टर और एन एच नाइन्टी जैसा हेलीकॉप्टर भी इसस
इस हेलीकॉप्टर कैरियर में या फिर एल में तीस एयरक्राफ्ट के साथ साथ करीबन छियालीस हेवी मेन बेटल टैंक को भी लिया जा सकता है इसके अलावा चार मैकेनाइज लैंडिंग क्राफ्ट और बाकी किस्म का लैंडिंग क्राफ्ट इन्फेंट्री कॉम्बेट व्हीकल और ट्रक्स को भी लादा जा सकता है दोस्तों ये तो था वो तीन जहाज जो मल्टी रोल सफर्ड वेसल में सबसे आगे है दोस्तों माना यह जाता है कि साउथ कोरिया का डोकडो क्लास भी इस रेस में शामिल है पर इस क्लास का हेलीकॉप्टर कैरियर का वजन भी कम है और आकार में भी छोटा है और इंडिया के जरूरत के मुताबिक इसका कैपेसिटी भी कम है जिस वजह से ये इतना स्ट्रॉन्गली इस कंटेस्ट में शामिल नहीं है दोस्तों इन चारों के अलावा ब्रिटेन का वोशन क्लास एल यूनाइटेड स्टेट का सैन एंटेनियो क्लास एल जर्मन का एम एच और नीदरलैंड का इन्फोसा क्लास एल भी इस रेस में बाद में शामिल हुआ पर दोस्तों बाकी के जो चार कंपनी के बारे में अभी मैं बताया उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग है ओशन क्लास स्पेन का हुआ कार्लो वन और फ्रांस का मिस्टर क्लास के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है तो ये यूनाइटेड किंगडम का बी सिस्टम का बनाया हुआ ओशन क्लास है क्योंकि ये जहाज भी इंडियन नेवी का स्पेसिफिकेशन को पूरा करता है पर दोस्तों देखना ये है कि इंडियन नेवी अपना सिलेक्ट किया हुआ तीन जहाज के अलावा और किसी जहाज को इस कंपटीशन में एंटर करता है की नहीं या फिर दूसरा कोई टेंडर के तहत एल के बाद एल मतलब लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक को भी शामिल करता है की नहीं तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले जय हिंद